Bonjour, je me présente, je m'appelle Lo, je suis artiste peintre, je peins essentiellement des, des scènes marines, des scènes de mer. Et aujourd'hui, le, le thème de la vidéo, ça va être euh, comment raconter une histoire en peinture. Parce qu'en fait, quand on peint, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, il y a... On peint à l'huile, à l'aquarelle, à l'acrylique ou au crayon de papier ou n'importe quelle technique. On peint sur toile, on peint sur papier, on peint sur, sur ce qu'on veut, sur bois, sur n'importe quel support. Il y a le sujet de sa peinture. On peut peindre une nature morte, c'est-à-dire une, une peinture assez euh, statique, composée. On peut peindre... Euh, un paysage, on peut peindre un portrait. On... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans une peinture. On peint des petits formats, des grands formats. Mais il y a une chose qui est importante, à mon avis, c'est dans une peinture, raconter une histoire. Essayer de... De, de, de mettre beaucoup plus dans une peinture que juste euh, l'image de ce que vous représentez. Essayez de, 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 de créer une narration, de, de, de composer une, 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 une trame, une histoire, de, de, de placer des éléments ainsi, comme ci ou comme ça, pour emmener la peinture à en dire plus que ce qu'elle représente. Et que chaque spectateur, quand il regarde votre peinture, puisse se faire lui-même son histoire. Donc là, j'ai quelques exemples que je peux vous montrer de peintures que j'ai réalisées qui, qui, qui vont un tout petit peu plus loin que ce qu'elles qu semblent représenter. Par exemple, ici, euh, c'est un personnage, en fait, c'est moi, vu de dos, qui qui donne l'impression de, de m'élever dans un désert. On peut remarquer qu'il y a un désert en bas. Moi, le personnage principal de la toile, et des oiseaux qui m'entourent, qui s'élèvent en même temps que moi. Alors on peut... Et puis un ciel étoilé. On peut remarquer qu'il fait clair en bas, c'est la journée, une journée dans le désert. Puis en haut, c'est déjà la nuit. Et je passe... Du, du jour à la nuit, ou de la terre vers le ciel, ou tout ce que chaque spectateur pourra imaginer. En fait, dans cette peinture, j'ai composé une histoire. C'est un peu comme un film, comme un roman d'aventure. Il, 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 il y a une trame narrative. C'est-à-dire que ce personnage, au lieu de poser de face... Ben, pas du tout. Il s'envole, ou alors il s'élève, ou alors il atterrit, ou alors tout ce qu'on peut imaginer. Les oiseaux peut-être l'emmènent avec lui. Peut-être qu'il est en train de faire du trampoline. Peut-être qu'il est juste en train de, de sauter d'un rocher. Peut-être qu'il est en train de, de voler spirituellement. On peut y aller. Chaque spectateur va amener sa, tout son vécu et va insuffler son vécu dans la toile et, et va se l'approprier. Ça va remémorer quelque chose à quelqu'un, ça va faire rêver quelqu'un, ça va amuser quelqu'un d'autre, peu importe. Quelqu'un va aimer plus les oiseaux dans cette toile, quelqu'un va aimer plus le désert, un autre va aimer plus le personnage, un autre va aimer plus le... Euh, l'espèce de, de côté euh, ésotérique du moment. Peu importe. L'important, c'est de, 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 de tisser une, une, une aventure, en fait, en mettant des éléments, euh, des éléments que vous voulez mettre vous. Ça dépend de ce que vous peignez. Si vous peignez, par exemple, des paysages d'habitude, rien ne vous empêche de placer l'ombre de quelqu'un qui, qui peut être en train de quitter la scène ou qui, ou qui rentre dans la scène. 
ou s'il y a une maison, il peut y avoir une petite fumée. Euh, ça peut être euh, le soir, euh, il, il peut y avoir une petite, euh, une petite fenêtre éclairée qui fait que il peut y avoir un animal qui est là, qui est en train de regarder la maison. Il faut, à mon avis, mettre quelques éléments qui puissent faire que le spectateur va se créer son histoire. Et ça peut être vraiment intéressant, ça peut être un plus, au lieu de représenter une scène trop statique. Ça peut être un plus. On le fait si on veut. Ici, on a deux autres exemples, en fait plus marin, c'est dans ce cas-là, c'est n'est pas moi. J'ai représenté un personnage qui n'est pas moi, mais en fait, beaucoup de gens, quand ils voient ces peintures-là, pensent que c'est moi. Parce que, euh, peut-être parce que dans la vie, j'ai quelquefois une attitude comme représentée sur ces deux peintures. Parce que ce qui est sûr, c'est que euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse dans la vie, mais surtout en peinture, surtout dans l'art, on ne peindra jamais en fait que, que nous-mêmes essentiellement. Dans chaque peinture, dans, chaque, euh, dans toutes les disciplines artistiques, en fait, on met énormément de nous-mêmes. Forcément, puisqu'on puisqu s'exprime et on, on s'exprime nous-mêmes. C'est moi qui, qui, qui peins ces peintures, donc c'est moi qui, qui mets beaucoup de moi, forcément. C'est vrai que, personnellement, je suis souvent en train d'observer l'infini, l'ailleurs. Je regarde souvent au loin, les yeux perdus dans le lointain. Et puis, je, je réfléchis à aujourd'hui, demain, hier, tout se mélange, le passé, le présent. C'est ce que je veux représenter dans cette peinture. Je suis appuyé contre, un, contre le mât d'un bateau, puis je regarde en arrière dans ce cas-là, mais on peut imaginer que je regarde aussi en avant, peu importe. Et mon esprit euh, erre, mon esprit divague. Et donc voilà, j'ai les mains dans les poches, et je suis là dans le moment présent. Et les gens qui regardent cette peinture vont encore une fois à nouveau s'imaginer tout un tas de choses. Il y a les éléments, un ciel, dans ce cas-là, un ciel agité, tourbillonnant, une mer avec un reflet comme ça qui, qui vient du lointain, des vaguelettes un peu graphique comme ça, qui arrive au pied du personnage. Le personnage habillé dans des teintes monochromes, comme ça, avec un bonnet, les cheveux longs, appuyé contre une voile, puis sur le pont d'un bateau, en train de regarder au loin. Il y a tous les éléments qui sont là pour, pour que les spectateurs puissent se faire leur film. Pareil dans cette peinture-là, où le même personnage appuyé sur la même voile, regarde encore une fois le lointain, encore plus loin, et puis pense, surveille ou cherche, cherche, des, cherche à répondre à des questions. Je ne sais pas, il cherche les mystères de l'univers, il, il essaye de comprendre... Euh, le pourquoi de sa vie, ou peu importe. Ce qui est sûr, c'est que en mettant différents éléments, les jumelles, la voile, la mer, euh, l'habit du personnage, une écharpe, les cheveux longs, le bonnet, euh, la posture du personnage, je, je donne des ingrédients pour créer une histoire. Et comme je vous dis, le, le, tous les spectateurs qui tomberont devant cette peinture, vont se l'approprier et y mettre leur vécu. J'y ai mis le mien, les spectateurs vont y mettre le leur. Et cette alchimie-là, elle peut être intéressante. Dans, il y a longtemps, j'ai aussi peint des, 
des personnages habillés en rouge. Là, je me représentais beaucoup. Le personnage était moi, avec un manteau que je mettais à l'époque, rouge. Et j'étais encore un peu comme dans des errances, en marchant sur un quai ou, euh, ou ouvrant une porte et voyant un désert. Dans mon cas, en tout cas dans mes peintures, il y a souvent l'idée d'un désert parce que euh, aussi loin que je, je me connaisse, je me suis toujours vu dans un désert en train de méditer. Et puis, euh, pourquoi un désert Parce que c'est un, un endroit que, que j'imagine assez vide. Et pourquoi un désert Parce que c'est un endroit euh, que j'imagine assez propre à la méditation aussi, où, où les idées ne sont pas arrêtées par des, des bâtiments ou des arbres ou n'importe quoi. Euh, je me voyais en train de méditer parce que j'ai toujours eu l'impression que un des buts profonds de l'être humain, c'est d'essayer de, de comprendre un petit peu pourquoi il est là, ce qu'il fait là. Donc souvent l'idée d'un... Euh, vu que j'ai souvent eu cette idée, pourquoi ne pas la représenter en peinture Et au lieu d'être représenté assis comme un bonze sur le sable, bon ben je me suis représenté un peu plus dynamiquement, comme en train de... comme si le fait que j'ai médité faisait que je m'élève, comme si la méditation permettait que je quitte terre et puis que je, que, que, que je m'envole vers, vers un au-delà, quoi, quelque chose de... C'est un peu ce que, ça, ce que ça veut dire. Et les oiseaux, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une espèce de, de symbiose entre le, la terre, l'air, la nature... Le, les animaux, tout fait un tout. Quoi. Tout, tout est ensemble, tout, tout se coordonne pour s'unir. Et, et peut-être qu'à ce moment-là, dans la peinture, j'ai compris quelque chose. Quoi Je ne le sais pas moi-même, mais c'est inconscient. Et c'est important de mettre beaucoup de soi dans des, peint dans des peintures, à mon avis. Et rien n'empêche dans des peintures de raconter une histoire dans le sens de prendre des choses propres à soi, profondes, et d'essayer de les, de, de, de les mixer ou de les représenter dans des peintures qui peuvent être soit quasi magiques comme celle-là, ou, ou plus terre à terre, ou alors terre à mer, ou mer à mer comme celle-là, qui, qui, qui donneront une idée de vous. Dans ce cas-là, ça donne une idée de moi. Et dans le, suivant ce que vous peignez, ça, ça donnera une idée de vous. Et quoi qu'il arrive, dans chaque peinture que vous ferez, il y aura toujours beaucoup de vous. C'est ce que je pense euh, au fond de moi. Et c'est important, je pense, d'essayer de, de raconter une histoire en peinture. Et c'est ça, la narration, c'est raconter une histoire en peinture. Narrer, narrer une histoire. Quoi. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est ce que je voulais vous, vous dire aujourd'hui. Et puis, euh, si euh, les vidéos que je fais vous plaisent, vous pouvez vous inscrire. Puis activez la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup. Bonne peinture.